はいどうもこんにちは、えー、今日はですねちょっと遠出してますそして、えー、カメラ変わってます本当はねあの前の GH4 っていうカメラで撮ろうと思ってたんですけど壊れましたはいなので設定がおかしいかもしれませんけどこちらの新しいカメラで行こうと思いますちょっと遠いんですけど今日来ているのがこちらですねパドックっていうお店になります、まあ、トライクだったりとかバイクとか、まあ、そういうのを売っているところですねで今回、えー、ご紹介するのがちょっと経路が変わってるんですけど電気自動車になりますまあ今までねいろんな電気関連の車に乗ってきたんですけど今日はねあの車の方になりますじゃあちょっと行きましょうはいで今回紹介する車がですねはいこちらイーモっていう電気自動車になりますこれ見てわかるわかるかな。<笑>はい、こんなサイズ感になってますね。で、縦も両手には収まらないかなぐらいのこんな感じのお車になっております。正面から見るとこんな感じですね。なんか車をね横にこうギュッと<笑>ギュッと圧縮したような感じですね。で、こちらの車なんですけど区分としてはねミニカーになります。なので、えー、見ての通りね前の方にナンバーはありません。後ろだけですね。はい、後ろから見るとこんな感じですね、まあ、自動車なんでね、えー、もちろん四輪ですねはいこんな感じ結構ね形が特徴的です上からだとこんな感じどうでしょうかねちなみに後ろについているここがよいしょ充電口ですねこちら他の機体なんですけど見ての通りね、えー、この家庭用の電源から線が伸びてここで充電してるって感じですね家庭用の電源からできますでこちらの車なんですけど、えー、作った方のね並々ならぬ、えー、思いがございましてねところどころねすごい工夫がね施されてます価格がね、えー、49万8000円ですねちゃんと50万以内で買えるようにやっぱミニカーなんでね、えー、やっぱ一人なんですよね乗れるのがまあそこに対してやっぱ出せるお金っていうとやっぱ50万以内がいいというところでこの金額になっております速度はね最大で40キロですね、まあ、リミッターを40キロにかけてるって感じです設計自体が、えー、と高齢者の方でも、えー、の乗れるような車っていうところで意図的に速度が出ないように作ってますはい、やっぱりね時速が40キロを超えると重大事故につながる割合って大きくなるみたいで、まあ、もちろん事故しないことが大事なんですけど事故起きたとしても被害が、ね、小さく収まるように、まあ、頑張っても40キロまでという風に作られております、まあ、この辺はね、まあ、いろんな安全装備つけるとかっていうのもあるんですけど、まあ、そういったところでね、まあ、速度が出なければ重大事故につながりづらいというところで4 0キロになっておりますえちなみに最大の航続距離が4 0キロかな走る距離が4 0キロと覚えておけば大丈夫ですちなみにこちらですね、えー、鍵がついてるんですけど見てくださいはい、ちゃんとねキーレスというかキーはあるんだけどこっちのボタンでも鍵かけたり外したりっていうのが可能ですじゃあ、えー、中見ていきましょうか中の方ですね開くとこんな感じですねこんな感じって言ってもわからんかまずね個人的に良かったなと思うのがここですねど真ん中に席があるんですけど周りにね結構スペースがあって広いんですよね、はい、そしてこの辺がねすごいパックリ開いてるんでもうこうスッと。乗り込むこととができますとそんで後ろの方はね、えー、人は乗せれないんでここはちょっと荷物を置くスペースになってますね結構大きめの荷物を置けそうなサイズ感もありますそしてですね、まあ、エンジン回すと、はい、ドアはねあの手動じゃなくてちゃんと電気で開け閉めできます運転席の方見てみましょうかハンドルありでここにキーがありで運転モードはここで変更できますねびっくり今ニュートラルなんですけど右に回すとドライブで後ろに回すとバックですねバックの時はねピッピー音が鳴りますやってみますねこんな感じしかもバック中はモニターが表示されますまあ、車体自体は小さいので周りは見渡せるんですけど高齢者の人が乗るという前提があるので、はい、ちゃんとカメラついて真後ろをねしっかり確認できるようにしてますこれかカメラそんな感じですそれ以外はね普通の車とほぼ一緒ですねあそっかあとこれあれだウインカーとワイパーが逆だ右側にワイパーがありますねこれでワイパーが動きますで左の方でウインカーですねでこれライトみたいな感じですそんでまあ冷房とかはないんですけど下押すと送風で
上のホースと温風っていうほどの温風ではないんですけど電熱線通してあったかい風が送られます、まあ、そうするとね冬の時とかここら辺やっぱ結露しちゃうんで、はい、そういうのを吹っ飛ばせるという感じですねで左上にはミラーがあって後ろが見えるという感じです電気系統でいくとここねアクセサリーソケットございますここはね USB の電源が取れます若干これオーディオプレイヤーに見えるんですけど、えー、これねなんか検査用のキットをここに差し込んで微妙なズレが発生する時があるんでそれを調整する用の挿入口みたいになってますまあ検査用ですねまあ充電としてももちろん使えるんですけどでこの辺はねあんまり気にしないでくださいあのちょっと安く抑えるためにあの側だけ汎用的なやつをくっつけておりますという感じですまあ、要は検査用のシステムがこの後ろ側にあるっていう感じです、はい、表示系統はこんな感じですね、えー、ここにスピードが乗ってて今の運転モードですね今ニュートラルなんですけど右側が電源とかかな残量になってますちょっと変わってるんですけどここ開くとこっからねウォッシャー液とか入れるらしいですあの前ではないらしいですねこっからですはいそしてねちょっとカメラ持ってきづらいんですけど上の方ですね窓ついてますこちらはですねよいしょはい、窓が開くようになってますこの正面に開けることであのすごい強い風が送り入れることができます言うてもそんな高が知れてる風量なので上からこの正面に向かって、えー、開けている感じですはい、でさっきのあの上から来た風をこう通すためにはい、こちらもですね風が流れるように設計されておりますという感じですまあ後ろは人が座る席じゃないんですけどちょっと大きさを見るっていうことではいこんな感じですね結構ね後ろ広いですね天井もある程度あるんで当たらないですで右側にサイドブレーキで、はい、左側のここで角度の調整ができますという感じですねこうやって全部を全開にするとなんか面白い感じになりますね結構ね形が面白いんで結構目を引く一品かなと思いますじゃあね今回これ早速乗ってみようかなと思いますじゃあ乗ってきますじゃあシートベルトしてこれねサイドブレーキをちゃんと引かないとドライブにしても前に進まないようになってますじゃあ出発しますバックの感覚だけやってみましょうかシュッポッツ電気なので静かです無音ではないけど静かですはい、上から風入れてるんですけど涼しいですねまあ、初速のところはそんなに遅すぎるって感じではないですね普通ですねいい意味で普通ですまあ、逆に最高速度が40なので車通りの多い大通りとかではちょっとあの走るのが難しいかなっていうところはあるんですけど、まあ、小さい道,で道だったりとか、まあ、通勤通学この辺であれば行ける気がしますねえちなみにね高齢者の方向けに作ったんですけど実際学生さんにも売れてるみたいですねやっぱり親御さんがねバイクよりかはこういう四輪で安全な車がいいっていうことで学生さんにもね売れてるみたいですまあミニカーなんで1人だけしか乗れないし変にね友達乗せてあれこれしないからっていうのも1個あるのかもしれないですね親心あの窓ガラスの範囲が広いので視界はねめちゃめちゃ広いですね真上に関しては窓なんでちなみにウインカーは勝手に戻らないのでちゃんと曲がるたんびにね戻すようにしましょうこれは慣れですちゃんとねあのカタログ口通りの走りができますねはい到着ですオッケーはいとまあこんな感じでございましたまあ試乗してみた感じね初速のところはね結構ミニカーだったんで遅いかなと思ったんですけどもう初速の,あの最初のスタートダッシュはね普通に行けましたねよかったですただまあ,あの40キロっていう制限がつくのでそこばっかりはねあ,のあらかじめ分かってるところなので、まあ、走る場所はね選んでいけば、まあ、問題はないのかなというところですね、まあ、何よりね設計がね高齢者の方でも安心して乗れるっていうところでまあその辺のね小道だったりとか、えー、普段よく使う道をね
走るのにいいんじゃないかなというところです。あのぜひあの興味ある人は、えー、概要欄にもねこちらのページ載せておくのでご確認ください。まあ、実際ね、まあ、ミニカーなんで全てがオールマイティーにできてるわけではないんですけどそれでもこの装備で、えー、50万切ってるんでそこはねあのすごいいいかなと思います。まあ、特に全部電気なんでやっぱこれからの時代を見据えた一台という感じでございます。またこちらのねいいもなんですけど今日着ているのはね岡山県の津山市かな、えー、そこにパドックっていうお店があるのでそちらで売られてますというか展示もされておりますぜひあの見に来てみてください、まあ、今回はね電気自動車っていうことで乗ったんですけどこの価格帯とこの機能このスペックであれば、まあ、電気自動車進化は激しいんですけどまだもうちょっとはね他の追随は許さないような一台なような気がします、まあ、もちろんミニカーなのでミニカーなりの性能ではあるんですけどそれでも結構50 10万以下でスペックとしてはしっかり詰まった1台ではないのかなと思いますちょっと面白ミニカーでございましたはいまたこちらパドックさんもねバイクとか他にもいろいろあるんで気になる方はねぜひ見に来てみてくださいでは以上ですね今回は電気自動車いいものご紹介でございましたそんじゃあまた